வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம இப்போ ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் நடத்தக்கூடிய கணித சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு நான் எல்லா விடையும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் ஜியாமெட்ரி அதாவது வடிவியலில் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போயிடலாம் இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டி இஸ் பேரல் டு ஏசி வே டி அண்ட் இ ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் லைங் ஆன் ஏபி அண்ட் பிசி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் தென் பி இஸ் டு ஈசி ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டெஃபினட்டாக பார்த்த ஒன்றா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன ஆன்சரில் நீங்கள் வந்து டயக்ராம் வரையணும் பட் நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு கூட அந்த கேல்குலேஷன் உங்களால் மென்டல் கேல்குலேஷன் பண்ண முடியும் பட் டயக்ராம் வரையாமல் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்க்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டி இஸ் பேரல் டு ஏசி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம் ஓகே இந்த ட்ரையாங்கிளில் டி அப்படிங்கிறது ஏசிக்கு பேரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டி இஸ் பேரல் டு ஏசி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டி இஸ் பேரல் டு ஏசின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லைன் அதாவது அ லைன் விச் இஸ் பேரல் டு ஒன் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தென் த லைன் இன்டர்செக்ட்ஸ் த அதர் டூ சைட்ஸ் இட் டஸ் மீன் தேட் the line which will divide the sides divide the sides proportionally okay so this is the one of the properties of the triangles ipo idile pathinga inda edathile ungalku triangle abc abingirathu which is similar to triangle db adavathu இந்த பர்டிகுலர் சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் ட்ரையாங்கிளும் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளும் வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படி நம்ம ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரி வரும்பொழுது பிடி பை டிஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பை டிஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ பை இசி ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் லைன் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சைடையும் தான் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ரெண்டு சைடையும் தான் டிவைட் பண்ணும் ப்ரொப்போர்ஷனலாக ஸோ பிடி பை டிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை இசி இப்படி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது இப்படி எடுக்கும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷனில் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதாவது ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு 5 cm AD is equal to 3 cm அப்போ லாஜிக்காக பார்த்தீங்கன்னா BD என்ன வேல்யூ வரும் 2 இல்லையா 5 மைனஸ் சி டூ சென்டிமீட்டர் இப்போ பிடி பை டிஏ அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்னா டூ பை த்ரீ ஸோ அவங்க என்ன கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க அவங்க கொஷனில் கேட்டிருக்கிறது பிஇ இசிக்கு உண்டான ரேஷியோ விகிதம் என்ன ஒரு முக்கோணம் ஏபிசி எல் டி என்பது ஏசிக்கு இணையான கோடு அதாவது பேரலல் லைன் ஓகே இணையான கோடு ஆகும் டி மற்றும் இ ஆகியவை முறையே ஏபி மற்றும் பிசியில் இருக்கும் இரண்டு புள்ளிகளாகும் ஏபி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஏடி மூன்று சென்டிமீட்டர் என்றால் பி மற்றும் இசிக்கான விகிதம் என்ன ஸோ இதை நம்ம எப்படி நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இது ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா மட்டும் போதும் மென்டல் கேல்குலேஷன்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு இவ்வளோ டைம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக எடுத்து எடுத்துக்கிறதுனால இப்படி டைம் ஆகுது ஸோ நீங்கள் போடும்போது பிடி பை டிஏ ஈக்குவல் டு பிஇ பை இசி பிடி பை டிஏங்கிறது டூ பை த்ரீன்றது நீங்கள் மென்டல் கேல்குலேஷனில் போட்டுடலாம் இட் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் லெஸ் தேன் அ மினிட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போயிடலாம் டூ ரெகுலர் பாலிகின்ஸ் ஆர் சச் தேட் ரேஷியோ பிட்வீன் தி நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இஸ் ஒன் இஸ் டு and the ratio of measures of the interior angles is 3 is to 4 then the number of sides of each polygon avanga enna kuduthirukanga irandu olungana palakonangal regular polygon appadi solranga adavadhu regular polygons na enna theriyum illaya adavadhu konangal vandu ellame ungalku adavadhu ella angles um equal a irukum ella sides um equal a irukum adha nama enna nu solluvona regular polygons appadi nama solluvom so ipo regular polygons la 
அதாவது சைட்ஸ் ஒரு ரேஷியோ ரெண்டு ரெகுலர் பாலிகன் இருக்கு அந்த ரெண்டு ரெகுலர் பாலிகன்ஸ்ல வந்து சைட்ஸ் வந்து ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்ற விகிதத்துல இருக்கும் பொழுது அதோட இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அதோடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய கோணங்கள் வந்து உங்களுக்கு மூன்று மற்றும் நான்கு விகிதத்துல பிரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா தென் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் ஈச் பாலிகன் அதாவது அந்த ஒரு ஒரு கோணம் அதாவது ஒரு ஒரு பாலிகனுக்கு முண்டான எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கு எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கும் குவாட்ரிலேட்ரல் அதாவது குவாட்ரிலேட்ரல்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா ட்ரிப்பீசியம் இது எல்லாமே எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க இந்த இடத்துல வந்து என்ன பாலிகன் எந்த டைப் எத்தனை சைட்னு அவங்க கொடுக்கல ஆனால் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஓகே அது எப்படி செய்யப்படும்னு பார்க்க போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இன்டீரியர் ஆங்கிளோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கலாம் சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் சொல்றது ஜென்ரலா சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார் த ரெகுலர் பாலிகன் ஓகே அதாவது நம்ம ஜென்ரலா நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாலிகனுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் இப்போ ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாலிகன் இருக்கு இல்லையா ஒரு பாலிகனுக்கு நேம் ஏ வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பாலிகனுக்கு நேம் பி வச்சுக்கலாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் எயிட்டி ஸோ இது என்னது சம் ஆஃப் ஆல் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் of the polygon ke enna value n minus 2 into 180 degree ipo idhe idu idu vanda na ye n nu podrena indha edathula ungalku ratio enna kudutaanga 1 is to 2 appo 1 into n vanda ungalku enna edu varum n da varum ipo sum of interior angles abindrathu pathina 2n minus 2 into 180 adavadhu 2n அதாவது ஏன் டூ என் இங்கே போடுறேன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரேஷியோ உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் இஸ்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் பாலிகனுக்கு உண்டான சைட்ஸ் வந்து ஒன் ஆகும் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் பாலிகனோட ரேஷியோ டூ ஆகும் கொடுத்ததுனால அதில் டூ அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் பட் ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னா என் மைனஸ் டூ இன் டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் மெஷர்ஸ் ஆஃப் த இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸோட மெஷர்மெண்ட் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்ங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஈச் ஆங்கிள் இப்போ ஒரு ஒரு ஆங்கிளையும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஈச் ஆங்கிள் வந்து இப்போ ஏவோட ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி பை என் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஆங்கிளோட வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஈச் ஆங்கிள் பி 2n டூ என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் எயிட்டி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ என் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது எப்படி மென்டல் கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி நம்ம த்ரீ பை ஃபோருக்கு ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் எயிட்டி ஓகே பை என் ஓகே இன்டூ டூ என் ஏன்னா டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும் அதாவது இந்த வேல்யூ கீழே வரும்போது அப்படியே திரும்பும் கரெக்டா அப்போ டூ என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் எயிட்டி ஓகே இப்போ இது என் என் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் இப்போ ஒன் எயிட்டி என் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்டூ டூ டிவைடட் பை இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 360n சிக்ஸ்டி என் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் காமனாக வெளியில் எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதை எப்படி நான் காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் இதுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் நீங்கள் ஈக்வேட் பண்ணிடணும் இப்போ இதை நான் காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன் ஒன் எயிட்டி என் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்டு டூ இன்டு டூ ஒன் எயிட்டி உள்ள நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டியை வந்து உள்ள நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டிவைடட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி என் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் ஏன்னா இந்த ரேஷியோவில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல காமனாக இருக்கிறது ஒன் எயிட்டியே வெளில எடுக்கலாம் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என் மைனஸ் டூ இன்டூ டூ இது கிடைக்கும் இதானால் அது ஆல்ரெடி அப்படி இருந்தது நம்ம அப்படியேவும் வச்சுக்கலாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொன்னேன் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி வெளில எடுத்து
which is equal to 3 by 4. Now, in the end, you can cancel the 2 times, the 2 and the 2 cancel. In this step, you can do it in this step, but for the understanding, I am writing 2 steps more. Okay? So, now, in the end, n minus 2 by n minus 1 is equal to 3 by 4. So, this is equal to 4n minus 8 is equal to 3n minus 3. Okay, but 4n minus n n over n minus c plus 8 n over 5. Up n is equal to 5. Up in a n are thumb and the polygon kundana sides one the uru polygon kundana sides one the ungulka 5. Anna with ratio padi n a kurthurkanga n and 2n abdin kurthurkanga. But 2n abdin solombodi n are thumb 2 into 5, which is equal to 10. Okay, up a uru polygon. 5 sided polygon, in order polygon, 10 sided polygon. Okay. Now, in the problem, we have to do this. We have to do this. We have to do this. Logic is that n minus 2 is 2n minus 2 into 180. So, divided by n, n, we have to do one angle. That is, the sides are the number of sides. That is, the angle is the number of sides. We have to do this. 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 So, now I am going to calculate this. I am going to calculate this. I am going to cancel this n, n. In this step, you can go to the port. No problem. If you cancel this, you can cancel it easily. Now, let's see the logic. You can cancel this 180 and this 180. 2 is the 2. 2 is the 2. 2 is the 2. 2 bracket n minus 1. So, the 2 is the 2 cancel. So, you can see that n minus 2 by n minus 1 is equal to 3 by 4. That is, in this step, you can go in this step. That is, in this step, in this step, it is not necessary. So, you can use the mental calculation. So, n is equal to 5, n is equal to 10. 2 polygon. So, 5 and 10 is the answer, which is nothing but option D here. Okay. Add the KLV ki pohala. Cots P, Q and R is of a circle. When produced, meet at a point O. If P, Q is equal to 6 cm and O, Q is equal to 8 cm, O is equal to 7 cm, then length of the cord. So, it is a diagram varela first. Okay. One circle is to take a circle. If you want to take a circle, PQRS is to take a circle. PQ. I will take a question. You will be able to relate to your question. PQ. Okay. So, this is the first one. This is the first one. Meet at a point O. Okay. Meet at a point O. What is the first one? That is one of the PQRS, that is the non-girl, okay, that is the cords. Okay, so in the pulley, QS, PQ is the line segment, and the code, RS is the code. This is what we extend, that is what we are going to do. We are going to meet at that point, and we are going to meet at that point, we are going to meet at that point. O abdi ni ada tu, adu dah orang orang tu kuritur kanga. Ipa ni P Q ni ada mana kuritur kanga na six centimeter. O Q ni ada eight centimeter. O S abdi ni ada seven centimeter. Okay, ipa orang orang kaitur kade in the R S abdi ni ada chord oda value enna abdi ni kaitur kanga. So, dah, nama ipa ni calculate panah poro abdi na. Second theorem padi concept padi nama pato abdi na. Nama lala mandi ini ini bandu uru format ni ada tu muriu. Ipa ni O Q O Q इधर ना की लेयर दूर है। O Q multiplied with O P, okay? O Q multiplied with O P, which is equal to O S multiplied with O R. O Q इन रहते eight. O P इन रहते eight plus six. Eight plus six में fourteen. O S seven. O R ini kerana, ipun dalam tu R S yang kita lihat, so unknown value mana, apa dia buat cikla, X buat cikla, Y buat cikla, gender lah abdi dah nak, pola ye any alphabet buat cikla. Ipun dalam tu na X ini macam mana cikong kan? Ipo in O S seven, O R ini seven plus X ada kong, elia, apo in dalam tu na seven plus X ni ada dibiye, okay? Aduk apam, eight into fourteen, hundred and twelve, itu forty nine plus seven X. 
okay. So, 7 x is equal to 112 minus 49, okay. 110 minus 40 in our own uh, which is nothing but 100 minus 30, 70 or 70 minus uh, uh, 7 one the um, 63 or so 63 a brain rather um, value. Ippo, x is equal to either multiplication like 7x na 7 is in multiplication multiplication on the side of the division of the side of 63 divided by 7 is 9 ok Apo x is equal to 9 that is r is or value on the 9 centimeter unit on the centimeter 9 centimeter d is the same way add the kelvi ke po a b c are three points on a circle with center O. The tangent at C meets BA produced to T. Okay. This diagram na varanji kaatra ungulukku. Okay. Aungge enna kudutthu rukkaangga? A, B, C. For example, A, B, C. Okay. Or three points on a circle with center O. The tangent at C meets BA Produced to T. That is C. C. That is 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 C. Okay, ACT, that is 40 degree. Okay, now what is the question? AOB, what is the question? AOB, what is the question? That is what is the question? AOB, what is the question? AOB, what is the question? AOB, what is the question? Now, let's calculate how we can calculate this. This is not easy to do with mental calculation. This is what I'm saying fast. Let's try it. Then, we can solve it slower. Now, we can solve this problem. Now, if you look at the logic, if you look at one center point, you can see the circumference of any circumference. You can see the radius. Radius. அப்போம் OB, OA, ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து radius அப்படியின்றது நால இந்த ரெண்டும் equal இந்த சாட்டா சொல்லும் நான் AOB அப்படியின்றது குட்டிற்று ஏங்கள் வந்து ISSS triangle அப்படியின் நான் logic கண்ணைக் கண்ணைக்கலாம் okay இப்போ இது இருக்கொட்டும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த particular triangle பாதுங்க okay ACTல 48 plus 30 என்ன 78 80 minus angles and property of a triangle பாடி 180 minus 78 நீங்கள் செய்வீங்க அது செய்யம் போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய value வந்திரத்தில் எழுதிவீங்க அது கப்பிறாம் proceed பண்ணும் okay so ஒன்னும் நாம் பார்க்கலாம் okay இப்போ இது நான் extend பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த எடுத்தில் TAC which is equal to 180 minus 180 minus 70, 110 வரும் 110 minus 8 வந்து 102 அப்பு 102 degree வந்து இந்த எடவு கரேக்ட ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன தேவர் வீனா எனக்கு இந்த வாலியும் தேவர் ஓகே இப்போ எனக்கு ரும்ப சிம்பல் எனக்கு இந்த வாலியும் தெரிந்திருச்சு நாம் போதும் அதாவது OAB தெரிந்திருச்சு நாம் போதும் என OB, OA equal அப்படியுங்கர்து நால இந்த வாலியும் திருந்திருச்சு நான் இதுரெண்டுத்தியும் add பண்ணி angle sum property படி 180ல நான் subtract பண்ணி answer காண்டு பிடிச்சுருவான் right okay இப்போ இந்த வாலியும் திருந்துக்குதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படியுந்துக்குது we will see see for example இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த particular part வந்து 90 degree இல்லையா 90 degree இது நான் வந்து உங்களுக்கு OC புரிது OC நான் கணக்கப் பண்டுகிறேன். இந்த கோடை எடுத்துவில்லாம். இப்போம் உங்களுக்கு புரியும். இது OC நான் கணக்கப் பண்டுகிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு 90 degree. இல்லையா? 90 degree. அது அவது இந்த point OCT இந்த பார்ட் வந்து 90 degree. அப்போ, 90 minus 48 என்ன? 90 minus 40, 50, 50 minus 8 வந்து 42. அப்போ, இந்த particular angle 42. அது அவது O C A. 
OCA. இது ஃபுல்லாக நைன்டி டிகிரி இதில் இருந்து இது ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி எயிட்னு எனக்கு தெரியும் நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேணா நான் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆஃப் கலர் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபார்ட்டி டூ ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல ஓசிஏன்றது ஃபார்ட்டி டூ இப்போ ஓல இருந்து உங்களுக்கு சர்க்கம் டச் பண்றது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரேடியஸ் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஓல இருந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல சர்க்கம் டச் பண்ணாலுமே அது ரேடியஸ் தான் ஆரம் ஸோ அதனால ஓசி ஓஏ ரெண்டுமே ஈக்குவல்ங்கிறதுனால கண்டிப்பா ஓசி ஓசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஏ அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு ஓசிஏ மட்டும் ஃபார்ட்டி டூ வராது ஓஏசியும் ஃபார்ட்டி டூ தான் பை ஐசோலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஓகே அப்போ இது ஃபார்ட்டி டூ அப்போ எனக்கு இது கிடச்சிருச்சு இது ஃபார்ட்டி டூ அவ்வளோதான் இப்போது ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐம் சாரி திஸ் ஒன் அதாவது இந்த இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி வரும் இல்லையா இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் லைன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் நாட் டூ பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் கிடச்சிரும் இல்லையா அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி 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 மைனஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி அவ்வளோதான் அந்த பர்டிகுலர் சர்க்கிளில் உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் நீங்கள் கிடச்சிருது இல்லையா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்போ இதுவும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் அப்போ ஓஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபிஏ இது ரெண்டும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் அப்போ ஏஓபி என்ன திங் என்னவாக இருக்கும் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன்டி டூ அப்போ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் டூ ஒன் நாட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி இதுதான் இதற்கான விடை ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி அப்படின்ற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் டி அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் அன் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஜி இஃப் ஏபி இஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தென் லென்த் ஆஃப் ஏஜி இஸ் ஓகே இப்போது இங்கே நான் டயக்ராம் வரைஞ்சு காட்டுறேன் இப்போது ஒரு ஈக்குவல் ஈட்டில் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஈக்குவல் ஈட்டில் ட்ரையாங்கிளில் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா எல்லா சைஸும் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் ஈக்குவல் ஈட்டில் ட்ரையாங்கிளோட இன்னொன்னே நம்ம ரெகுலர் பாலிகன் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ இதில் ஏபிசி அப்படின்றது ட்ரையாங்கிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்றது சென்ட்ராய்ட் சென்ட்ராய்டாக என்னென்ன எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது மீடியன்ஸ் எல்லா மீடியன்ஸோட கனெக்டிங் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மீடியன் இப்போ ஏ அப்படின்ற வேர்டெக்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது என்ன சைடு பிசி இதுக்கு ந அதாவது இதுக்கு கரெக்டாக பைசெக் பண்ணோம் அதை மீடியன்னு சொல்லுவோம் அப்போது ஏடி இந்த இடத்துல ஏடின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏடின்றது இந்த இடத்துல மீடியன் ஆஃப் பிசி அப்போ டின்றது என்னென்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி அப்போது இந்த இடத்துல பிஇ அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இ இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி இப்போ சிஏஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஃப் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி புரியுதா ஓகே இப்போ இந்த எல்லா மீடியம்ஸும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சென்ட்ராய்டு நேம் வந்து நம்ம ஜி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த சென்ட்ராய்டோட நேச்சர் எப்படின்னா வேர்டிக்ஸ்ல இருந்து அந்த சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டூ அப்படின்ற விகிதத்திலையும் அந்த சென்ட்ராய்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து அதாவது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி சொல்றோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து டிக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒன் அப்படின்ற விகிதத்திலையும் பிரியும் டூ இஸ் டூ ஒன்னா பிரியும் ஓகே வேர்டெக்ஸ்ல இருந்து அந்த மிட் பாயிண்ட் ஆப்போசிட் மிட் பாயிண்ட்க்கு வந்து உங்களுக்கு டூ இஸ் டூ ஒன்ல பிரியும் சென்ட்ராய்ட் இப்போ ஏபின்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சைடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா யா லென்த் ஆஃப் ஏஜி ஏஜியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது வேல்யூனா இஸ் அ லென்த் அவங்க கேட்டிருக்கிறது அதாவது ரேஷியோ வந்து டூ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பட் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து ஈக்குவல் ஈட்டில் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்ததுனால இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ரைட் இப்போ ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளில் வந்து உங்களுக்கு 
AD இருக்குது இல்லையா சோ டெஃபினெட்லி இது மீடியன் அதாவது ஈக்குவல் இன் ट्रायंगलல மீடியன்னாலும் ஆல்டிடியூட்னாலும் சேம் லைன் தான் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் merge ஆகும் சோ ஹவர் சோ BD அப்படிங்கிறது 3 cm ஏனா D ங்கிறது மிட் பாயிண்ட்ங்கிறதுனால இது ரெண்டா பிரியும் சோ இது 3 cm 3 cm ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் AD கண்டுபிடிச்சிட்டா நான் AG ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி ஓகே இத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஏபிடின்ற ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏபிடி ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நான் சொன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஏடி இஸ் நோ நாட் ஒன்லி மீடியன் இது ஈக்குவல் இட்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ங்கிறதுனால ஏடி இஸ் ஆல்சோ ஆல்டிடியூட் அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து இதோட ஃபூட் வந்து நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ அதனால இது வந்து இதுக்கு வந்து நீங்க பிதாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே சோ எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் சோ ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ஸ்கொயர் பிளஸ் பிடி ஸ்கொயர் இப்ப எனக்கு தேவை ஏடி அப்போ ஏடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஹைபர்டென்யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் பிளஸ் அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் சோ இப்போ ஏடி அப்படின்றது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி ஸ்கொயர் மைனஸ் பிடி ஸ்கொயர் AB அப்படின்றது உங்களுக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பீரின்றது த்ரீ ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயருங்கிறது நைன் ஓகே ஸோ நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் எடுக்கிறோம் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் வந்து அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டென் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் பட் டென்ங்கிறது ஒன்று ஒன்று வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றத எழுதிடுங்க தென் AD square is equal to 27. அப்போ ஏடின்றது என்ன வேல்யூ வரும் அதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் எப்படி எழுத முடியும் என்னால் டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி எழுத முடியும் நைன் இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் அதாவது த்ரீக்கு நைனுங்கிறது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ என்னால் வெளில எடுக்க முடியும் இது த்ரீ ரூட் த்ரீ ஓகே இப்போ ஏடியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ரூட் த்ரீ பட் எனக்கு என்ன தேவை அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஏஜியோட வேல்யூ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏஜியோட வேல்யூ ஏஜி வந்து எவ்வளோ ரேஷியோவில் வந்து பிரியிறது டூ அப்போது பட் இது ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போது எனக்கு தேவை ஏஜி இல்லையா ஸோ ஏஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஆஃப் ஏடி ஏடியோட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ ரூட் த்ரீ இப்போ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ரூட் த்ரீ கிடைக்கும் யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ டூ ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது தான் சரியான விடை ஏஜி ஏஜியோட வேல்யூ டூ ரூட் த்ரீ அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நன்றி மாணவர்களை இது வரைக்கும் பார்த்த கொஷின்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின் நெக்